Você se recorda desta voz? É nada mais, nada menos que a voz da cantora americana de jazz, soul e pop, Diana Ross. Ela teve diversas profissões bem curiosas antes de tornar-se cantora famosa, que ajudou muito em sua carreira e que você vai conhecer neste vídeo de hoje. Relembraremos também curiosidades sobre a sua vida e estamos trazendo um povo rico com várias das suas músicas que marcaram a nossa geração. Daiane é a segunda filha de uma família de seis irmãos, sendo três mulheres e três homens. Nasceu em Detroit, Michigan, no dia 26 de março de 1944. Daiane sonhava em ser design de moda, chegando a fazer quatro anos de faculdade em habilidades de design e costura, formando-se em janeiro de 1962. Trabalhou na loja Hudson Detroit Departments, sendo a primeira funcionária afro-americana com permissão para sair da cozinha. Trabalhou como cabeleireira para conseguir dinheiro para pagar as suas aulas de cosmetologia, que é a ciência farmacêutica que desenvolve, produz e acompanha os efeitos de produtos cosméticos visando a beleza. Em 1959, Diane atraiu a atenção de Milton Jacks, do, é, gerente do grupo The Primes, e com a ajuda de Paul Williams, conseguiu uma vaga para ela no grupo The Primates, e em 1960, assinaram o contrato com a Lupine Records. No ano de 1961, assinaram com a Motel Records e passaram a usar o nome de The Primes. Diana Ross ajudava também no grupo como figurinista, costureira, cabeleireira e maquiadora, fazendo com que o grupo se diferenciasse dos outros grupos da época com um visual mais fashion e também ensinou às companheiras tudo o que havia aprendido em suas aulas de moda. Diana Ross assumiu como vocalista do grupo no ano de 1962, após a saída de Barbara Martin. Eu sou o Luiz Pedro, do Sempre Jovem 40 Mais. Toda semana publicamos pelo menos dois novos vídeos com recordações incríveis dos anos 70, 80 e 90. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, corre e aperte no inscreva-se e no sininho das notificações e não perca nada. E deixe também seu like e suas sugestões de temas de novos vídeos nos comentários. E se você puder nos ajudar também a crescer, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos que gostam de recordar. O grupo atingiu o primeiro lugar das paradas de sucesso pela primeira vez com esta música. No ano de 1969, Diane partiu para a carreira solo. No ano de 1970, foi lançada na carreira solo com a música Rich Chow in Chat. Se internou no ano de 2003 para se tratar de, da dependência de álcool e drogas. 
foi presa em 2004 ao ser flagrada dirigindo na contramão embriagada. Vamos ouvir agora alguns dos seus muitos sucessos. amiga do cantor Michael Jackson foi incluída no testamento do cantor para a guarda dos filhos no caso de ausência de sua mãe Catherine Jackson. Ele a considerava como a sua segunda mãe. Diane tem cinco filhos, sendo três mulheres e dois homens. Lançou em 2021 um novo álbum com o título Thank You. Ela continua nativa, cantando e fazendo turnês. Diana Ross, sem dúvida, marcou gerações com suas lindas músicas. Tem alguma música dela que você gostaria de ter relembrado e que ficou de fora deste vídeo? Escreva aí nos comentários. E se você souber mais alguma curiosidade sobre a vida dela, também escreva aí nos comentários. E antes de sair do vídeo, deixe seu like e também compartilhe. E eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo. Tchau, tchau!